দুইটা রুটি আপনি কেন খাইলেন না না খাইয়া আপনি একটা রুটি কেন ইফতারের জন্য রাখলেন এর দ্বারাই বুঝলাম আমার বাবা এমন স্বামীর কাছে বিবাহ দিয়েছে যে স্বামীর এখনো পরিপূর্ণ ইমান পাকা ভুক্ত হয় না আল্লাহ একবার বলেন আল্লাহ রজী <laughs> মজি <Sessly> সকলে জবান কলে উচ্চ সরে একবার চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ মরির চাচর টুন ফারা জামি মসজিদ ও যুব সংঘর উদ্যোগে আজকে এই ইসলামী মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি দিগার হজরাত ওলা মাইক রাম আমার সামনে বসা দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় প্রিয় ভাইও বন্ধুরা পর্দার অন্তরালে আছেন সম্মানিতা মা ও বোনেরা সর্বোপরি আল্লাহ দালা দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকুর ও সুযোগ যে রব্বে কারিম আপনাকে আমাকে ফেতনা ফাসাদের জমানায় জান্নাতি মহতি বরকতি মসজিদ আসবার বসবার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য কালিমাত শুকুর আদায় করি সকলেই জবান করে উচ্চ সরে চিল্লান দিয়া করি আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ আমি কোন ভূমিকা ছাড়াই আমি আমার আলোচনায় চলে যাব আমার ভাই সময় কম অল্প কিছুক্ষণ কথা বলেই আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব বলতেছিলাম আসলে আমরা সবাই ইমানদার ঠিক নি আল্লাহ নবী বলেন মান যখন কোন বন্দা একবার বলে আল্লাহ নবী বলেন সে জান্নাতি বলেন আল্লাহ আকবর হয় নাই আরো জোরে আওয়াজ করে বলতে হবে আল্লাহ আকবর বুখারি শরীফের একটা হাদিস এক সাহাবি আল্লাহ নবীকে বলেন ও আল্লাহ নবী যদি কেহ বলে লা ইলাহ ইল্লাহ তাহলে সে কি জান্নাতের চাবি পাবে আল্লাহর নবী উপমা দিয়ে বলে হ্যাঁ জান্নাতের চাবি পাবে কিন্তু জান্নাতের চাবিটা পেবে সোজা এই সোজা চাবি পাবে এখন বলেন জান্নাতে চাবির ভিতরে কি সোজা চাবি থাকে না কিছু খাবি কাটা থাকে সুজা চাবি দিয়ে কিন্তু তালা খুলে না 
সাবির ভিতর যদি খাবি কাটা না থাকে ওই সাবি দিয়া তালা খুলে না ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহর নবী বলেন যার জীবনে একবার লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আছে সে জান্নাতের চাবি সুদা চাবি পাইছে কিন্তু খাবি ওয়ালা চাবি পাইতে হলে আল্লাহর নবী বলেন এই খাবি কাটা চাবি তিনটা গুঞ্জার ভিতরে আছে ওই তিন গুণ ওয়ালা ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা তালা কোলার সাবিটা দিবেন খাবি ওয়ালা সাবি ঠিক না তাহলে আমার ভাই আসুন প্রথম নম্বর গুন্ডার নাম কে পূর্ণ মুমেন কার ইমান তার দিনের ভিতরে আছে এই তিন গুণ ওলা যার ভিতরে থাকবে তিনটা গুণ যার ভিতরে থাকবে আল্লাহর নবী বলেন তার কাছে একটা পূর্ণ ইমান আছে দিলের ভিতরে গাথা ইমান আছে তার কাছে খাটা সাবি ওলা খাটা কাটা সাবি ওলা সাবি আছে তাহলে তিনটা গুণের মধ্যে এক নাম্বার গুণ হলো যে পূর্ণ মোমেন হবে সে দুনিয়াদার হবে না সে কি হবে না দুনিয়াদার হবে না তাহলে দুনিয়াদার হবে না তার মানে কি দুনিয়াদার হবে না বলতে দুনিয়াতে যত রসুল দুনিয়াতে আসছেন যত পয়গম্বর আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন এখন আমরা ওলামায় কেরাম যারা আসি আপনারা যারা আছেন কেহ কি এমন আসে কোন মানুষ দুনিয়া ছাড়া চলতে পারবে কেহ চলতে পারবে আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি বলেন তো পানি অপর নাম কি কথা বলতে হবে পানির অপর নাম কিন্তু এই পানি যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কি হয় জীব কি বলেন জীবন পানি যদি প্রয়োজনের থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হয় যেমন আপনারা ডেঙ্গি করনা নৌকা কন নৌকা নৌকায় উঠছেন নৌকা যাইতেছে হঠাৎ করে নৌকার তলা ভাঙে গেছে তলাই তো গেলেন আপনারা নাকি নৌকার তলা ভাঙার পরে অস্তে পানি উঠতেছে পানি ওঠার পরে অস্তে নৌকা বেড়ে গেলে কি পানি ডুববে না ডুববে না পানি ডুববে না নৌকা ডুববে কথা বুঝতেছেন আমার তাহলে নৌকা ডুববে না ডুববে না নৌকা ডুববে নৌকার জন্য যেমন পানির জরুরি ছিল কারণ পানি ছাড়া তো নৌকা চলতে পারে না কিন্তু এই পানি যখন নৌকার উপরে উঠে গেছে তখনই তার বিপদ আসছে ফুরা ওই নৌকার যাত্রী নদীতে তলায় গেছে ঠিকই না বলে ঠিক তেমনভাবে যদি কোন আল্লাহর গোলাম আল্লাহর আবেদকে দুনিয়া ধরে ফলে এর এক গুমরা করার জন্য আমেরিকা দরকার না হ্যাঁ নিজেই গুমরা হবে ঠিক কিনা বলেন গুমরা করার আর কারো দরকার নাই এটা আল্লাহ নবী বলেন হকবু দুনিয়া কুল্লি খতিয়া দুনিয়ার মোহাব্বত সমস্ত গুনাহের উদ্ভাবক আসুন এই দুনিয়াকে আল্লাহ তালা কোরআনের ভিতরে পানির সাথে উপমা দিয়েছেন এর জন্য পানির কথাটা আমি বললাম আরেকটা উপমা আপনাদেরকে দিব আপনার এলাকায় যদি গরু মরে গরু বলেন তো এই গরুটা কে খায় কে খায় শুকুন প্রথম আসে না কুকুর আসে কে খায় কুকুর খায় আসলে কি কুকুরই খায় না আরো অন্য প্রাণীরাও খায় অন্য প্রাণীরাও খায় তো নাম টাকের কুকুরের শুকুনেও খায় সেলেও খায় এখন বলেন শুকুন কোন সময় খায় আর শুকুন কোন সময় খায় দিনের বেলা শুকুন কোন সময় খায় দিনের বেলা শেয়াল কোন সময় খায় রাত্রে বেলায় প্রত্যেকের একটা টাইম আছে কিন্তু কুত্তায় কোন সময় খায় আর দিনেও খায় রাত্রে খায় যে দুনিয়াদার হবে দুনিয়াদার হবে এ নামাজ রোজা সব কিছু সেরে সে কি করে হরদম তার মাথার মধ্যে দুনিয়া ঘুরে এইরকম দুনিয়াদার এই কুকুরের চাই তো নিকৃষ্ট বলেন ঠিক কিনা বলেন আবার কুকুর মাংস খায় হাড়ও খায় শকুন শুধু গুস্তু খায় সেলে শুধু গুস্তু খায় ঠিক তেমনিভাবে
दुनिया एमोन एक ता जिनिश जो दी दुनिया काउ के दौरे फले वही लुक के गुमरा कर जन आर कोनो किस दौर करना है दुनिया टाइ जो तो स्त्री के नमरे ऐ जन्ने भाई अशोन अमी बोलते सिलाम अमादेर सबसे बड़ो दुश्मन के आवाज करते हो अमादेर सबसे बड़ो दुश्मन के शैतान अपना शराजी बन शैतान के सुधु सुधु दुजाशन कली शैतान एका अपना रामर दुश्मन ना दुश्मन कोटा अपने बांग्ला तले के दोहिरु शुकर दो तालीबाशो मो जंतनो बोलें तो एक उन्चायर अक्कर मिले कि वही से दुश्मन ताले चाइटा अक्कर आसे दुश्मन बनाने में दे आमादेरो दुश्मन चाइटा इता एक बारे कुराने प्रत्येक ता आयत उपमा दिया मैं आपने दर सामने पेश कर बो एक नंबर दोहरुष कर दो दो दिया गलो दुनिया दूसरी नंबर तालेबाशो दिया गलो शैतान तीन नंबर मादिया गलो मखलूक माने सिस्टर जीब चौथा नंबर गलो जंतनो जंतनो दिया गलो नॉफ्स ये चार ता दुश्मन अपना के आमा के घायल करते सी पुरने ईमान दारा में होई ते पारी ना कारण सुधु शैतान नमर दुश्मन ना आरो दुश्मन आसे ठीक की ना बोले एक नंबर दुश्मन खलो दुनिया आरे दुनिया संपर के अल्लाह रनो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले حب الدنيا رأس كل خطيئة دنيا المحبة جار دلير بيتر تقبي عمر بھائي الله رنبي بولين دنيا المحبة تأي شموست گناه رتبابوك اي جن پرن مومن كي كار ايمان تا دلير بيتر اسي تا چين بين كمان كوري ايك نمبر گن حلو شي دنيا كي बर्जन करें दीवे दुनिया के ये परिमाण ग्रहण करवे जी परिमाण तारा प्रयोजन होए ऐरचे बेशियार प्रयोजन करेना ऐरचे बेशियार से जमा करेना जा शंपर जो तो बेशी तारगिन तो गुमेर टेबलेट तो तो बेशी लगे ठीक ही ना ऐ जन्ने ईमानदार हुई तो हो बे आपने क्या मार जो दी पुरने ईमानदार में ना होए तलामार � अपना फेरों ने नाम सुन से तो फेरों ने नाम सुन से तो कोता कौन लगे फेरों ने नाम सुन से फेरा उन्हें एक बादी सिलो बादी नाम सिलो मुशा मुशाता नाम की नाम तक की ये फेरा उन्हें बादी मुशाता फेरा उन्हें मेर माता रसूला स्त्री थी सिलो हटात करे हाथ के सिरुनी टा ज़ोमिने पे रखे लो अल्लाह रे बंदी सिरुनी डाउन दरुन शमाई बिस्मिल्लाह ज़बान ते के वो कुछ रे बाई रोहे गलो शंगे शंगे फिर अनेर मुए मैं बोले ए मुशाता अमार बाब के तहे तुमी अल्लाह मानो ना ईमान रे फावर देखन उन्हीं बोलते से ओहे फेराओं ने रमे तुम्हीं हो जे हो आमी कुंतु कुनुक्षी पोरवा करेना करन आमर शंगे आसे आमर अल्लाह चितकर देर में नापना आमर शंगे के भय करें शाम ने किस आलोसना करो बो ये आलोसना कुलो कारो बिक्तीर विरुद्ध जाइते पेरा आमर कुनो आशे जाइना आई आलोसना कुलो कारो गुस्तीर विरुद्ध जाइते पेरी आमी कुनो पोरवा करेना ये आलोसना कुला सर में विरुद्ध जाइते पेरी आमी काउ के कुनो पोरवा करेना ये आलोसना कुलो एमपी विरुद्ध जाइते पेरी आमी काउ के कुनो पोरी करेना ये आलोसना कुलो मंत्री विरुद्ध जाइते पेरी आमी काउ के पोरवा करेना ये आलोसना कुलो राष्ट्रपति विरुद्ध जाइते पेरी काउ के पोरवा करेना ये आलोसना कुलो प्रधानमंत्री विरुद्ध जाइते पेरी आमी काउ के पोरवा करेना करन आमर अल्लाह आमर संज्ञा से ठीक करवा ले चुद्दो ते के शुल्लो कुटी देश ये मुसलमाने देश आज के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुर्गा पूजा उद्यापन करते के बोले दर्द मो उत्सव 
ধর্ম দরজার উৎসব সবার নাউজবিল্লাহ বলেন মুসলমানের কাদের উপর দাঁড়ায় নেতৃত্ব দিবা আর এই স্লোগান দিবে এটা আর বাংলার জমিন মুসলমানে মেনে নেবে না কখনো না এই জন্য সাবধান হুশিয়ার আজকের পর থেকে যদি এই স্লোগান কোন ব্যক্তি দেয় সে যেই হোক হইতে পারে প্রধানমন্ত্রী হইতে পারে এমপি হইতে পারে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের তৌহিদি জনতা এক হয়ে সমস্ত মুসলমান ইমানি গর্জি দিয়ে আল্লাহর আদালত আল্লাহর দিন আল্লাহর কোরআন বাস্তবে করার জন্য সমস্ত মুসলমান প্রয়োজনে তাদের রক্ত দিয়ে হলেও আমরা আমরা কোরআনের আইন বাস্তবিত করবেই করবে ইনশাল্লাহ ঠিক কিনা বলেন কারা কারা রাজি আছেন আল্লাহ হাত গুলো তুমি কবল আর মঞ্জুর করছো বলেন আমিন ভয় পাইতেছেন এরকম কথা প্রতিদিনই বলে থাকি কাউকে পর করে না সারে দুনিয়া ও মোখান মানুষ বালা করে শুনো কোন বয় নাই টেনশন নাই কারণ তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আমার মাওলা আছে ও দুনিয়ার মুসলমান যার সাথে আল্লাহ তাকে তার কোন ভয় আছে আল্লাহ নিজে কোরআনা বলছেন জীবনদা তুমি যেখানে আমি আল্লাহ সেখানে আল্লাহ যদি আমার সঙ্গে থাকে আমেরিকাও যদি আসে আপনার আমাকে গাইল করার জন্য আমাদের ইমান ইত্যাদিস্য দ্বারা আমেরিকার এটাইম বোমাও আমাদের সাথে হার মানবে ঠিক কেন বলেন এই জন্য বলি সাবধান আমেরিকার দালালেরা ভারতের দালালের সাবধান হয়ে যাও আমাদেরকে অস্ত্রের বাই থেকে কোনো লাভ নাই আল্লাহ আমাদেরকে ইমান নামে মহাদৌলত দিয়েছেন ইমান নামে বহা বুলেট আমাদেরকে দিয়েছেন সেই ইমান নামে বহা বুলেটের মাধ্যমে তোমাদের পারমাণবিক অস্ত্র দৃশ্যাত হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন সাবধানে কথা বলো মুসলমান এখন মরে নাই মুসলমান আছে জীবিত তাকবে আল্লাহর জমিন যতদিন তাকবে ঠিক কিনা বলেন যেদিন মুসলমান শেষ হয়ে যাবে সেদিন দুনিয়া আল্লাহ আর এক সেকেন্ডের জন্য রাখবে না ঠিক কিনা বলেন আমার কথার সাথে আপনার একমত বই পাইতেছেন নাকি বয়ের কিছু নাই বয়ের কিছু নাই কারণ হলো আল্লাহ আমার সাথে আছে আল্লাহ যদি আমার সাথে থাকি কোন বই না কোন বই নাই ডালা <laughs> আজকে আমাদের ইমানি পাওয়ার না থাকার কারণে আমাদের দোয়া আজকে আকাশের মেঘমালার উপরে যায় না ঠিক কিনা বলেন এই জন্যে বলতেছিলাম কোনো ভয় নাই কোনো ডর নাই কারণ আল্লাহ আমার সাথে আছে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য ভাই দুস্থ বুঝব ফেরানের এই বাদী মুসাতা বলতেছে না আমি তোমার বাবাকে আল্লাহ মানি কারণ কারণ হলো তোমার বাবার আল্লাহ যিনি আমার আল্লাহ তিনি আসমান জমিন সব কিছু বানাইছেন তিনি হলেন আমার আল্লাহ যেই কথা কইছে এই মেয়ে দৌড়ে গেছে ফেরানোর কাছে গিয়া বলতে আব্বা ঘটনা তো একটা কইতে গেছে কি রে মা কি কইছে কই সারা রাজ্যের মানুষের বিচার তুমি করো সবাকে সবাই তোমাকে কুদা মানে কিন্তু তোমার ঘরের যে বাদী মশাতা সে তোমাকে কুদা মানে না ফ্রান বলে তাই না কি জলদি করে আমার দরবারে ডাকায় নিয়ে মশাতাকে দইরা আসামির কাজ গড়ায় দাঁড়াইলো দাঁড় ঘরায় দিয়ে বলতেছে মুতাশা সবাই আমাকে কুদা মানে তুই কেন আমাকে কুদা মানিস না এবার মুতা সাদা বলে 
ওহে ফেরাউন আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান জমি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন আমার রব ইমান তার উপরে আনেছি প্রয়োজনে সব কিছু বিসর্জনে যাবে তারপর ইমান থেকে আমি দূরে সরব না বলেন আল্লাহ আকবর মশা তাকে বুঝাইলেন বুঝানির পরে কাম হয় নাই এরপরে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন মন্ত্রীবর্গ বলতেছেন মিস্টার ফেরাউন সাহেব আপনি তাকে শাস্তি দেওয়ার আগে তার দুইটা বাচ্চা আছে তার সামনে আনেন হয়তোবা বাচ্চার মায়ায় হয়তোবা আপনাকে কোদা মানতে পারে কিন্তু আল্লাহর বান্দির ইমানে এত মজবুত ছিল ভাই বাচ্চা সামনে আনা হলো বড় ডেক্সির ভিতরে তেল গরম করছে টকবক করে পাগর উঠতেছে এবার ফেরান বলে ওরে মশা তা এখনো সময় আছে তুই আমাকে আমার এখনো সময় আছে তুই আমাকে আল্লাহ বলে মেনে নে আমাকে খোদা বলে মেনে নে যদি না মানিস তোর এই যে সাত আট বছরের বাচ্চাটা সেটা কিন্তু তেলের ভিতরে দিয়ে দিব মশা তার ইমান জজবা আর বাইরে গেছে যে কথা বলছে আট থেকে নয় বছরের বাচ্চাটাকে গরম তেলের ভিতরে সাইরা দিছে ছাড়তে দেরি হয়েছে হাড়গুলো এক জায়গায় গোস্তগুলো আর এক জায়গায় যায় বাজি হয়ে গেছে এই দিক দিয়া আল্লাহর কুদরত শুরু হয়ে গেছে মশা তার চোখের দৃষ্টি আল্লাহ খুইলা দিছেন কানের পর দাল্লাহ সরাইয়া দিছেন আর তারা যখন তেলের ডেক থেকে উড়া উড়া যায় আর দিক দিয়ে বলা কেমন ইমান ছিল আল্লাহর বান্ধির আপনার আমার ইমান আই আফসুস মুসলমান এরপরে এবার বলতেছে মশা এখনো সময় আছে তুই আমাকে কোদা মাইনে নে নতবা তোর দ্বিতীয় সন্তানকে ওই গরম তেলের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হবে আল্লাহর বান্দি এমন আল্লাহর পাগল মায়া বাড়ানোর জন্য ওই সন্তানটা ছোট ছিল হাত পা বাদা বুকের ওপর নিয়ারাই কে দিছে ছোট বাচ্চা মানুষ মার হাত বাদা পা বাদা কাপড় দূরে টানতেছে দুধ খাওয়ার জন্য এই যে একটা দৃশ্য চোখের সামনে যদি সন্তান কষ্ট পায় তাহলে বলেন দুনিয়ার এমন কোন মা আছে যে ধৈর্য ধরতে পারবে ও ভাই মা কেমন মহাব্বত করে শোয়েন যদি সন্তান ইন্তেকাল করে মারা যায় ওই সন্তানকে বাবা কবরে নিয়া নামাবে দুনিয়ার কোন মাকে আল্লাহ তালা লাশের পিছনে যাওয়া যাওয়াটা হারাম করে দিয়েছেন দুনিয়ার মাদেরকে আল্লাহ তালা গরু স্থানে নামার জন্য আল্লাহ তালা হারাম করে দিয়েছেন কেন বাবার জন্য জায়জ করলেন রে ভাই কেন মা জন্য হারাম করলেন কারণ কি কারণ হলো বাবার ভিতর এই পরিমাণ মহব্বত আল্লাহ দিছে 
যে নি সন্তানকে কবরে রাই কা কবরে দুই পাশে বা বর দিয়ে উঠে যাবে এই শক্তি বাবার আছে কিন্তু মার এমন মোহাব্বত আল্লাহ দিলের ভিতরে সন্তানের প্রতি দিয়েছে দুনিয়ার কোন মা কবরে নামতে যায় সন্তানের প্রতি এত মোহাব্বত দুনিয়ার কোন মা কবর থেকে জীবিত বিনা মহিরে যাবে এই জন্য আমার আল্লাহ দুনিয়ার মার জন্য কবরে আবারটা হারাম করে দিয়েছেন মুসা তার সামনে বড় ইমানি পরীক্ষা চলতেছে সন্তানটা বুকের কাপড় টানতেছে কোলার জন্য কিন্তু মার হাত বাঁধা মার মনে বলে তামান্না ছিল জীবনের শেষ মুহূর্তে যদি আমার সন্তানকে একটু দুধ খাওয়াই দিতে পারতাম আমার কলিজার একটু টান্ডা হইতো जहान नाम आगुने फेले दीब ना कि जहां नाम कुमार फिर फिर कारण हे जो कदा दी तो कारण बोचे ना आना रब्ब कुमल आल बड़ कदा बज्रकंठे महिला जाना दिल दुनिया सब किचुते इमान चारा हबना मार बुक तक टन दिनिया এই মাসুম বাচ্চাকে তেলের খরায় বিতে ছাইরা দিছে তেলের খরায় বিতে চারতে দেরি হয়েছে মাস বাধা হইতে দেরি হয় না আত্মাটা বাইর হইয়া যায় আর ডাক দে বলে আম্মা আম্মা ইসবির সবর করো আম্মা সবর করো একটু পরে আমরা সবাই মিল আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যাবো আল্লাহ একবার এবার মশা তার গাল বায়া টপ টপ করে পানি বাইর হইতেছে ফেরাউন ডাক দেয় কই মনে হয় মায়া আইসে নিজের জানের মায়া গে বলতেছে মশা তা আমাকে কোথা মাংস মশা তা বলে না না তাহলে আমাকে কোথা মানো নাই তাহলে তোমার চোখের মধ্যে পানি কেন এবার মশাতা বলি ওরে ফেরা উইন্ডা আমার চোখের পানি দেই দা টুকেই কথা মনে করিস না যে তোকে কুদা মানার জন্য আমি কান্দি আমি কান্তি জি হাই রে আল্লাহ যদি আমাকে আরো কিছু সন্তান দিত সমস্ত সন্তান জাহান এই আগুনের ভিতরে দিয়া তেলের ভিতরে দিয়া আমি জান্নাতে আরো মা উচ্চ মাকামে পৌঁছে যাইতাম আল্লাহ আকবার এমন ছিল ইমানি পাওয়া কথম কেমন মা ছিলেন দেখেন নিজের ইমানের জন্য নিজের চোখের সামনে দুইটা সন্তান হারাইল যখন এই কথা সে অস্বীকার করল এই মশাতাকেও দুই হাত দুই পায়ে ধরে এই তেলের ভিতরে ছাড়ে দিছে তারপর আল্লাহর বান্ধবী ইমান ছাড়া নাই দুঃখ আর আফসোসের বিষয় হলো আজকে মুসলমান এমন জাতি এমন নির্লজ্জ সামান্য কিছু টাকার জন্য ইমান বিক্রি করে দেয় সামান্য একটু স্বার্থের জন্য তার ইমান বিক্রি করে দেয় কেমন মা ছিল হাজত খানসা রাজি আল্লাহ তালা মা বোনটা একটু ভালো করে শুনেন হাজত খানসা রাজি আল্লাহ তালা উমর রাজি আল্লাহ তালা শাসন শাসন আমারে ষোল্ল হিজড়িতে কাদি সিনিয়ার যুদ্ধে হয়েছিল কাদি সিনিয়ার যুদ্ধে হাজত খানসার যে আল্লাহ তালা চার পুত্র ছিল কয় পুত্র চারজন পুত্র বাবা নাই ষোলো হিজিতে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে মাস ছেলেকে ছেলেদেরকে নসিহত করতেছে 
এ বাবা আমি তোমার মা আমি তোমার বাবার কোন আমানত খেয়ানত করে নাই কোনদিন জিনা আমি করি নাই কোনো গুনাহ করি নাই তোমার বাবার পরিপূর্ণ হক আমি আদায় করেছি আগামী কাল যে যুদ্ধ হবে আমি মা হিসাবে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আগামী কালকে যুদ্ধে তোমরা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করবে পিস পা হবে না মা হইয়া ছেলে কে নসিহত করে এবং আল্লাহ কে বয় করবে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না এটা আমি মা হিসাবে তোমাদেরকে আমি উপদেশ দিচ্ছি ঠিক পরে দিন যুদ্ধের দামা মাবাই যা গেল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে গা চার ভাই মিললাম একসাথে যুদ্ধ করতেছে আল্লাহ আকবর বলেন আমরা তো মিয়া এই চার ছেড়ে থাকলে একসাথে যায় না কারণ এক ছেড়ে যদি মরে যায় বাই মেলে যায় চার জনে জেনে যায় ঠিক না মা কেমন দেখেন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চলতেছে যুদ্ধের তুমুল লড়াই যুদ্ধের তুমুল লড়াই চলতেছে হজরত খান সারাদি আল্লাহ আল্লাহর ছেলেরা যুদ্ধ করতেছেন বড় ভাই যুদ্ধ করতে করতে সামনে আগায় পিছন দিক দিয়ে দুশ্মনে আঘাত দিছে ছোট ভাই জমিনে পরে সটপট করতেছে কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে এটা বাই বাইয়ের দৃশ্য দেখতেছে বাইয়ের দিনের ভিতরে স্পিড আরো বাড়ছে আল্লাহ একবার বলে কয় ভাই রে সে তো আমার ছোট ভাই আমার পরে দুনিয়াতে আসছে আমি তাকায় দেখি আমার ছোট ভাই আমার আগে জানাতে চায় বরদাস্ত করা যায় না যুদ্ধের বীরের ভিতরে ঢুকছে এক ভাইয়ের সামনে আরেক ভাই শহীদ হয় প্রতিযোগিত হইতেছে কে কার আগে জান্নাতে যাবে আল্লাহ আকবর বড় ভাই কয় হাই রে সে দুনিয়াতে আমার পরে আসলো আর সে আমার আগে জান্নাতে সইলা গেল এই বলে যুদ্ধের বীরে ঢুকছে এক এক করে চারজন ছেলে হজরত খান সারাদিয়া যুদ্ধের মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে কবর আসছে ওরে খানসা শুনছনি শুনছনি তোমার যে চারজন পুত্র সন্তান ছিল চারজনই যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে মা কেমন ছিল মা चार सन्तान के तुम राहे कुरबानी कर दिए मैदान महाशोरे माउला चार जन शहीद मा हिसाब तुम्हें जमना देखो टाइम समाज मानुष आक्ति माये घुमाइया मुहे दे कणी दे बुझा इमान रस पड़ते আবার যখন গালি গালা শুরু করে মনে হয় ডাহাতে মুখ ইস্তারি করাই আনছে এরকম লোক আসে না এরকম লোক আসে না ফাতুল আরব একটা কিতাব আছে আর বি সাহিত্যের একটা কিতাব এই কিতাবের ভিতরে একটা ঘটনা আনছে যে এক লোক একটা গুড়া নিছে বাজারে বিক্রি করার জন্য পরে আপনার এই গুড়া বেড়া ব্যস্ত না পরে 
গরুর বাজার অথবা দালাল তাহে দালাল কয় না এটারে দালাল কয় না ফাহের কয় দালাল গরু বেচে দে বেটা বিহাল হয়ে গেছে গুরার বেস্ত হলো না আর দালাল এত দিছে ভাই আমার গুরাটা তো আমি বেস্ত হলাম না তুমি একটু বেচে দেও আর দালাল এত দিছে গুরার লাগাম ধরে গুরার ফসং যাতে শুরু করছে আমার গোরা ওটি মাটাল দারে আমার গোরার এই গুণ আমার গোরার হে গুণ এই গুণ সেই গুণ কইতে কইতে মনে কই ফুটতেছে কিছু কোন পরে মালিক কই কো মায় গো মায়া আমার গোরার যে গুণ এই গোরা বিচে কি দরার কইতেছে ভাই আমার গোরার যে অত গুণের তো আমি জানি না তা আমার গোরা হইতে অত গুণে গোরা বেশ দরার না আমার গোরা আমারে দেলাও কই পেটা রাখ তোর গুরার যে তো গুণ আমি কইছি এটা কি তোর গুরার ভিতরে না আমার মোহ কারণের মোহ কে নই তাক তোর গুরার কোন গুণ নাই গুণ হইল আমার মোহে আজকে আমাদের মুসলমান জাতির আদর্শ হয়ে গেছে বক্তিতা শুরু করলে দেখবেন কথার সুন্দর সুন্দর অভাব নাই আসলে কি তার ইমান দিলে না মুখে এই গোড়া দালালের যেমন মুখে তার প্রশংসা গোড়ার প্রশংসা মুখে মুখে ঠিক তেমনি আজকে মুসলমানের ইমানও আমল সেটা আপনার বাস্তবে তো নাই দিলের ভিতরে নাই সেটা মুখে মুখে চলে আসে ঠিক কিনা বলে এজন্য ইমান সুন্দর করতে হবে ইমান এজন্য দুনিয়া এত রূপ নিতে হবে দুনিয়াকে অতন গ্রহণ করতে হবে যেই পরিমাণ আপনার আমার দরকার হবে এর চেয়ে বেশি হলে আপনার আমার জন্য মসিবত আপনার জন্য আমার জন্য কি হবে বলেন মসিবত মা বন্দরকে আমরা বলে যাই আমি দেখছি অনেক মারা বৈশা আছেন শুনতেছেন মা যদি দিনদার হয় সন্তান দিনদার হবে মা যদি ইমানদার হয় সন্তান কি হবে ইমানদার হবে আমার ভাই এক বাচ্চার মেয়ে কি বিবাহ দিবে পাত্র খুঁজা পায় না তাহলে কি বাচ্চার মেয়ে কি বিবাহ দেবে পাত্র অভাব খুঁজতেছে সারা রাজ্য খুঁজতেছে পাত্র তো পায় না খুঁজতে 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 এক মুসিবাড়ির দিকে পাত্র হয়েছে কোন বাড়ি মুসিবাড়ি ছিলেন তো যুবকটা কেমন যুবক যুবকের সম্পদ নাই গর নাই গর শুইলে আকাশে তারা গণন যায় বাহিরে বৃষ্টি পড়ার আগে যুবকের গড়ে পড়ে কিন্তু যুবকের ইমান এমন ছিল আমল এমন ছিল সুবাহান আল্লাহ খুঁজতে খুঁজতে এরকম পাত্র হয়েছে আর আমাদের সমাজের মুসলমান এখন বে খুঁজলে বেয়া দেওয়ার লাগে দুই পাত্র খুঁজে দেহে এটা কারো এমুতে কিনা বা মাতে সিগারেট খায় কিনা কারণ স্মার্ট স্মার্ট হইলে এখন কারো মতন লাগবো দুটো কুত্তালাম বাড়ি দিব দে উঠে যাইব হাসতেছেন দুঃখজনক হলো সত্য ঠিক কিনা বলেন বামাতে শাখায় ফখরে বাঙাল তাজুল ইসলাম মোহাম্মদুল্লাহ আলের নাম আপনারা শুনছেন উনি একদিন হোটেলে বসে খাইতেছে খুব ফিট সাইড টাকা শুনলেন না খাইতেছে হাড়গুলো সাবাই খাইতেছে পাশে এই টাইট উইলা গাইল ফ্যান চাট পরা এই লোক হাজির খাওয়া দিক কে কইতেছে হুজুর আপনি যেম নে কাইতেছেন তা আপনার বাড়ি বিড়ালে কি কায় উনি তাকায় দেখছে কয় আমরা বাড়ি বিড়াই টাই টু লাগায় বামাতে সা কায় বেটা তো আর স্বর্ণের কথা খাই না ফকি বল তার যদি আরেক দিন উনি তাত্ত্বিক আল্লাহ অনেক জ্ঞান দিয়েছিলেন এই জ্ঞানটা কিন্তু সবারই থাকে না সব কথা সবার যেখানে আসে না কারণ অনেক জ্ঞানী মানুষ ডক্টর কিন্তু এটা হলো ফুরা ফাগল ফুরা মিস্টার লেরিন হের মতো মতো হলো আল্লাহ উল্লাহ নাই তো সব বাদ এমনি এমনি হয়েছে এ আবার ডক্টর বাংলাদেশে দশজন সেরা নাস্তিক আছে এর মধ্যে দ্বিতীয় নম্বর বড় নাস্তিক হলো আমাদের ময়মসিং জেলার বৃহত্তর ময়মসিং জেলার নান্দাইলে জন্ম তসলিমা নাসরিন তার মতবাদ হলো ছেলেটা গরম লাগলে খালি গায়ে পার্কে ঘুরতে পারে মেয়েরাও গরম লাগলে খালি গায়ে পার্কে ঘুরবে ছেলেরা যাকে যেখানে খুশি সেখানে যে মিলেমেশা করতে পারে আমি তস্তিমানা আছি আমার পেট আমার যেখান থেকে মন চায় সেখান থেকে আমি বাচ্চা নেব কার কি আসে যায় 
বলেন না নাউজ বিল্লাহ মিন যালিক বাংলাদেশের তাওহিদ জনতার ইমানে তেজ দেশে 1994 সালের দিন গফর ফুরি রহমাতুল্লাহ শি আছেন মুফতি আমিন শি আছেন এই জমিনের বুক পারলে লক্ষ লক্ষ আল্লাহর ওলি जिंदा ওলি সেই জমিনে শি আছেন এই জমিনে পবিত্র জমিনে নাস্তিকদের কোনো টাই দেওয়া হবে না কিছুদিন আগে আপনি শুনেছেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকির ভাই লতিফ সিদ্দিকি সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে কটুক্তি বলেছেন সব কথা আমি বলতে পারবো না শুধু একটা কথা বলি সে বলেছিল মুহাম্মদ ধর্মের নামে হজের নামে একটা ব্যবসা খুলে তৈরি করেছে বলেন নাউজ বিল্লাহ মিন যালিক এলো কুক্কা দনাস্তিক যদিও দুঃখ আর আফসোসের বিষয় এরা এত কঠিন কঠিন কথা বলেও বাংলাদেশে তাকে খায় কিন্তু আমাদের যে করার কিছু নাই আমরা করে আওয়াজ আর পৌঁছায় দেই কিন্তু রাষ্ট্রীয় ওয়েদেরকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না এর জন্য আমাদের প্রাণের দাবি আজকে মাহফিল থেকে আমরাই আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান রাখব যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে যারা নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে যারা কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে কথা বলবে ওদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু নদ দিতেই হবে দিতেই হবে ঠিক কিনা বলেন কারা কারা এই দাবির সাথে একমত হয়ে হাত তুলে দেখেন নারায় তাকবীর এই জন্য ভাই ইমান কে মজবুত করেন সবাই খুব বেশি দেরি না আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে ইরানে কাসেম সুলেমানের কি হত্যা করা হয়েছে আমেরিকায় আমেরিকার দালালরা কাসেম সুলেমানের কি হত্যা করেছে আর যখনই মুসলমানের যখন কিছু শক্তি দেখে সেই জায়গায় মুসলমানের দাঁড়াই তারা আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে ঠিক বলেন এই জন্য এখন যদি আপনাকে আমাকে যুদ্ধের করার জন্য ডাক দেওয়া হয় আপনারা যুদ্ধ করতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহুম্মার যুকনা শাহাদাতান ফি সাবিলিক ওয়া জাল মাউতানা ফি বালদি রাসুলিক পূর্ণ মুমিন হবে সে যার দিলের ভিতরে শহীদের তামান্না থাকবে আল্লাহর নবী দোয়া শিখা দিবেন তুমি বলো আল্লাহুম্মার যুকনা শাহাদাতান ফি সাবিলিক আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার জন্য কবুল করো ওয়া জাল মাউতানা ফি বালদি রাসুলিক আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার হাবিবের দেশে মৃত্যুবরণ করো বলেন আল্লাহু আমিন এই আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকটা মুসলমান প্রত্যেকটা ঈমান ওয়ালার দিলের ভিতর টাকা দরকার ঠিক কিনা বলেন ঠিক এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ নাস্তিক মুদ্দাদের এই জমিনে আর কোনো টাই দেওয়া যাবে না আজকে দুঃখ আর আফসোসের বিষয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই কথা বলা হয় তাহলে ধর্ম উৎসব ধর্ম যার যার উৎসব সবার দুই কথা দুই বলা হয় তাহলে আমি বলবো বেয়া যার যার বউ সবার ঠিক না ভাই কি কথা ধর্ম যদি যার যার হয় উৎসব যদি সবার হয় তাহলে বেয়া যার যার বউ সবার কারণ বে করে তোমরা দিয়ে দেব সবাই বুক করো ধর্ম যার যার উৎসব যদি সবার হয় তাহলে আপনারা ফসল ফলাবেন যার যার জমি চাষ করবেন যার যার ফসল নেবে সবার ঠিক কিনা বলেন এইটা যেমন কেউ দিবে না বউ যার বেও থার ফসল যার ক্ষেত যার ফসল তার তাহলে ধর্ম যার উৎসব তার ঠিক কিনা বলেন সাবধানে কথা বলতে হবে মুসলমান বাংলার জমিন থেকে কেন বিদায় হয় নাই তো বলতেছিলাম ফখরে বেঙ্গল তাজউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই উনি আপনার এক হোটেলে বৈশা খাইতেছেন তো পাশে একজন বৈশা বাম হাতে খাইতেছে পরে বলতেছে মিয়া সাহেব তুমি বাম হাতে খাইতেছ করে ডান হাতে খাও এলে বলে হুজুর বাম অত তো আল্লাহ দিছে ডানে তো তো আল্লাহ দিছে একাতে খাইলে তৈল ফখরে বাঙাল তাজুলের সময় তো আল্লাহ মুহত দূরে দিছে একটা উঠে দেওয়ার একটা নিষেধে তো উঠে দেওয়া না নিষেধে দেখা ঠিক না ও মুসলমান আজকে মুসলমান স্টাইল হইতে হইতে এমন আধুনিক গেছে আপনি হোটেলে দেখবেন একশো জন দুই চা খায় ফাঁসা নব্বই জনই বাম হাতে চা খায় এরা মুসলমানের বাচ্চা ঠিক না বলেন এই নামদারি মুসলমান যদি সারা দুনিয়া উপরে যায় তাহলে জমিনের কোনো ফায়দা হবে না মুসলমানের ফায়দা হবে না দুঃখ আর আফসোসের বিষয় গোলাপ যদিও আপনারা হাসতেছেন এইগুলো বাস্তব কিন্তু এখন হচ্ছে আজকে মুসলমান অধপতনের কারণ কি কারণ তো একটাই ইমান আর আমল থেকে দূরে সরে গেছে তো বলতেছিলাম বাদশাহ পাত্র খুঁজে পাইতেছে না খুঁজাখুঁজি করতেছে খুঁজাখুঁজি করতেছে পাইছে এমন এক পাত্র পাইছে যেই পাত্রে কোনো ঘর নাই বাড়ি নাই জমি জামা নাই কিছুই নাই এরপর বাদশাহকে হাজির গে বলতেছ যুবক আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে আসলাম
আপনাদের কষ্ট হইতেছে কষ্ট হলে শেষ করে দিই বাদশা নামদার গে বলতেছে ওরে যুব আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে আসছি কি প্রস্তাব আমার মেয়েকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই যুবক ডাক দিয়ে বলে হে বাদশা নামদা আপনি হলেন বাদশা আপনি হলেন রাজা আমি একজন প্রজা তো প্রজার মধ্যে একজন নগণ্য প্রজা যার ঘর নাই বাড়ি নাই আপনার মেয়েকে আমার কাছে বিবাহ দিবেন আপনি কি আমার সাথে মস্কারি করেন নাকি এবার বাদশা ডাক দেবেন আর যুবক নারে না আমি তোমার সাথে মস্কারি করতে আছি নাই সত্যি সত্যি আমি ঠিক করে নিয়েছি আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিতে চায় বাদশা যখন ফিরা ফিরি করতেছে যুবক বলে ওহে বাদশা নামদার আপনি যদি রাজি থাকেন আমার কোন দুঃখ নাই আমার কোন আপত্তি নাই তাহলে আমিও এই বিবাহের প্রস্তাবের মধ্যে রাজি বিবাহের দিন তার একটি হয়ে গেছে গা যেদিন বউ উড়ায় আনতে চাইবে আহা বিয়ার মধ্যে যে আপনার মধ্যে কত কিছু হয় এখন তো আপনার বিয়া বাড়িতে যদি না না স্নান তার হয় তাহলে তো বিয়াই হয় না ঠিক না এখন শুরু হয়েছে আবার কি গায়ে হলুদ উমা গোমা মুসলমানের বিয়ার মধ্যে আবার গায়ে হলুদ আসল করতে কে আগের দিন গোসল করেনি আগের দিন গোসল করে না এ আহম করে করে আহম আগের দিন তোরা যে গোসল করে রাতে দিদি স্বপ্ন দোষ হয়ে তোর তোর গোসল করে করে গাড়ো ঠিক কিনা বলে এই যে মুসলমানের অবস্থা হিন্দু আনা সংস্কৃতি আজকে আমাদের মধ্যে বড়ে গেছে গায়ে হলুদ আসছে বিয়ার মধ্যে এই অবস্থা আমি কৃষক শহরে থাকি কোন নন্দা কুড়ি দিন এক সাইডে বিয়া হইতেছে এই যে বাজনা কবর লইয়া পর্যন্ত কাঁপতেছে বাজনায় মাঝে মাঝে এত বিরক্ত লাগে শুয়ে শুয়ে এই বালিশের মধ্যে চোখের পানি সারি আজকে মুসলমানের কি হইল রাত্রে দুইটা তিনটা পর্যন্ত বাজে কারণ এই বাজনা যত কোন বন্ধ না হয়তো তখন আমি ঘুমাইতে পারি না কারণ জমিন নিয়ে কাঁপে কারণ জীবনে তো আমরা বাজনা জীবনে অভ্যস্ত না কারণ সারা জীবন কোরআনের সাথে সম্পর্ক সারা জীবন হাদিসের সাথে সম্পর্ক বাজনার আওয়াজ আসলে আর ঘুম হয় না তারপরে দিন তারিখ ঠিক হয়েছে বউরা আনতে যাবে যেদিন এই দিন ওই যুবকটা রোজা ছিলেন বলেন আল্লাহ আকবর ভাই কয়জন যুবক পাওয়া যাবে যেদিন বিয়া করতে গেছে বউরা আনতে গেছে রোজা আর একটা কথা আপনাদেরকে বলবো আপনারা এখানে যারা নিয়মিত পাশক্ত নামাজ পড়েন এরকম কয়জন আছেন একটু হাত তুলে দেখাবেন আল্লাহ এই হাতগুলোকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো বলেন আমি নামান আপনাদেরকে নসিহত করব নসিহতটা রাখবেন রাখবেন তো ইনশাল্লাহ নসিহতটা বলেন বলার আগে বলি তাহলে হুজুর আপনারা কালি ওয়াজ করেন আপনারা করেননি ভাই টাকার জন্য এখানে ওয়াজ করতে আসি নাই নিজের বরত্ব দেখার জন্য আসি নাই কিছু আমল করি সেটা আপনাদেরকে শোনাইতে আসছি বা যে যে বিষয়ে আমল করে এটা প্রভাব তত বেশি পড়ে আমল করি বিদায় আপনাদেরকে বলতেছে আমল করবেন তো ইনশাল্লাহ যারা পাঁচ সপ্ত নামাজ করেন তারা মোটামুটি দিনদার আপনাদেরকে আরেকটা অনুরোধ করব আপনারা সপ্তাহে দুইটা রোজা রাখবেন কয়টা দুইটা একটা হলো সোমবার দিন আর একটা হলো বৃহস্পতিবার দিন আল্লাহর নবী সারা জনম্বর এই দুই দিন রোজা রাখছে সোমবার দিন রোজা রাখছেন নবী দুই কারণে কয় কারণে এক নম্বর কারণ হলো এই সোমবার দিন যেদিন কোরআন নাজিল সূচনা হয়েছিল সেদিন সোমবার ছিল দুই নম্বর আল্লাহর নবীর জন্ম কী বার ছিল সোমবারে এর সুক্রিয়া হিসাবে আল্লাহর নবী সারা জিনম্বর সোমবার দিন রোজা আসছে তাহলে বৃহস্পতিবার রোজা রাখছেন কারণ কি আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করল আল্লাহ নবী আপনি প্রতি সোমবারে রোজা রাখেন এটা বুঝলাম দুই কারণে তাহলে বৃহস্পতিবার দিন কেন রোজা রাখেন আল্লাহ নবী বলেন সাহাবিরা 
বৃহস্পতিবার দিন রোজার আগে দ্বারা কারণ হলো পুরা গত এক সপ্তাহের আমল বৃহস্পতিবার সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আদালতে দেওয়া হয় আমি নবীর আমলটা এম চাই এমন হালতে যে হালতে আমলটা রোজা অবস্থায় আমি রোজা অবস্থা আমার মাওলার কাছে পৌঁছে আল্লাহ একবার বলে রাখবেন ইনশাল্লাহ কে রাজি আছেন আজ এখন যারা রাজি আছেন যে আমি রাখবো এইরকম ব্যক্তি একজন হাত তুলেন দেখি কয়েকজন হয়েছে মাশাল্লাহ আল্লাহ এই হাতগুলো কি তুমি কবল আর মঞ্জুর করবো আমি এটাই সার্থক যদি আপনার দু একজন এই আমলটা করেন হয়তো বা আল্লাহ এর উশিলায় আমাকে নাজাতের জরিয়া করে দিতে পারেন বলতেছিলাম যুবক বৌরা আনতে গেছে যাওয়ার পরে যেদিন গেছে বৌরা আনতে ওই দিনও ওই যুবকটা রোজা ছিল এরপরে বউ উড়ায় নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে গড়ের চাং তাকে একটা রুটি নামাইছে শুকনা রুটি শুকনা রুটি চাং তাকে নামানোর পরে আর রুটিটা সমানভাবে ভাঙলো বাইঙ্গা অর্ধেকটা রুটি পিপির সামনে দিছে আর অর্ধেকটা রুটি নিজের সামনে রাখছে এবার বিবি ডাক দিয়ে বলে প্রাণের স্বামী এই রুটি আনলেন কোথায় খা এরপরে ওই যুবক বলে ও প্রাণের বিবি শেহরি সময় আমি দুইটা রুটি বানিয়েছিলাম একটা রুটি শেহরি কাইলাম আর একটা রুটি ইফতারের জন্য রেখে দিলাম যে এই কথা বলল ওই যুবতী বাদশা নামে হাউমাও করে কান্না শুরু করে দিল এবার ওই যুবক বলে হাই রে আমি আগেই বলছিলাম বাদশার মেয়েকে যদি আমি বিবাহ করি আমি সামাল দিতে পারব না কারণ উনি হলেন বাদশার মেয়ে আমি হলাম সাধারণ প্রজা এই কথাগুলো বলতেছিল এরপরে যুবতী ডাকতে বলে প্রাণের স্বামী আমি কেন কান্দি আপনি কান্দার কারণ জানেন কয় না কেন কান্দ বলেন ও প্রাণের স্বামী আপনি সেই সময় দুইটা রুটি বানাইছিলেন দুইটা রুটি আপনি কেন খাইলেন না না খাইয়া আপনি একটা রুটি কেন ইফতারের জন্য রাখলেন এর দ্বারায় বুঝলাম আমার বাবা এমন স্বামীর কাছে বিবাহ দিয়েছে যে স্বামীর এখনো পরিপূর্ণ ইমান পাকা ভুক্ত হয় না আল্লাহ একবার বলেন আল্লাহ বাচ্চার মেয়ের জবাব উত্তর শুনে যুবকের টনক নড়ছে হ্যাঁ ঠিকই তো আমি এটা কি করলাম যে আল্লাহ আমাকে তো শেহরি খাওয়াইছিল সেই আল্লাহই তো আমাকে ইফতারি খাওয়াইতো ঠিকই না বলেন কাওয়ানি মালিককে আওয়াজ করে বলতে হবে কাওয়ানি মালিককে এবার ওই যুবক প্রাণের বিবিকে জড়ায় ধরে ও আমার প্রাণের বিবি বাদশার মেয়ে হওয়ার পরেও যে এতটা কুয়াবান হয় এটা আমার আগে জানা ছিল না আল্লাহ পাকরা বলে আলমিন আপনাকে আমাকে এই কথাগুলোর পর পরিপূর্ণ আমল করার তৌফিক দান করে সকলেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ